ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ആർക്ക് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാരണം തന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നാണ്ട് ഒരു അർജൻറ് ലേവേഴ്സ് എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓടിയപ്പോൾ ഈ വുഡൻ ട്രാപ്പിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഓടിയപ്പോൾ അതും എൻ്റെ കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ എസ്കേപ്പായി വന്നപ്പോൾ അതിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പോൾ അതായത് സ്റ്റെക്കായി പോയ പോലെ അപ്പോൾ അത് വൺ വേ സൈഡ് മാത്രമേ ഈ അർജൻറ് ലേവേഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വെളിയിലൊരു ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൈനോ ഗേറ്റ് അത് ജസ്റ്റ് ആ ട്രാപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ട്രാപ്പ് ആയി കാരണം ഈ അർജൻറ്റ് ആവേസ് കയറിയത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ട്രാപ്പ് ആയതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ആക്കിയത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസ് ബേസ് എല്ലാം ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ വേറൊരു അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സിനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സിനെ ടൈം ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം ട്രാങ്ക് ആരോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് വേറെ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ അർജൻറ്റ് ആവേസ് സ്പോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്പൈനോയും സ്പോണോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സൗകര്യം ഉണ്ട് ഓ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇറങ്ങട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണ് ഇതൊരു ലെവൽ പതിനെട്ടാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് കാരണം അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ഒരു ഒ പി ഡൈനോ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും എയർ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ ചെറാനോടൊന്നും വലിയ ഈ എന്താ പറയുക വെയിറ്റ് ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റണ ശേഷിയുള്ള സാധനമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സിന് വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സാഡിലെ ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയുക സ്മിത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ബോ പൊട്ടിപ്പോയി ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു അസൻറ്റൻറ്റ് ബോണ്ടായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഒക്കെ നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നഷ്ടമാണ് രണ്ട് അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ഇന്നലെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ രണ്ട് അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സും പോയി അങ്ങനെ ഭയങ്കര നഷ്ടമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഓ വേറെ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് ഇത് അവിടെ ഫോണായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നമ്മുടെ ചെറാനോട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പാസീവിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അധികം നേരം പാസീവിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈച്ച പാറ്റ് കയറി വന്നു കണ്ട് അതിനെ കൊല്ലും ഓക്കെ ഗൈ സാർജൻറ്റ് ആവേഴ്സ് നോക്കായിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൈമീറ്റ് ഒപ്പിക്കണം നോർമൽ അർജൻറ്റ് ആവേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ജീവിള് മറ്റേ എന്തായിരുന്ന ജീവിയുടെ പേര് അത് ഞാൻ മറന്നു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ഇടാം ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കിബിളാണ് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക പ്രൈമീറ്റോ സാധാ നോർമൽ മീറ്റോ ഒപ്പിക്കണം ഓ ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പ്രൈ മീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം നോർമൽ മീറ്റും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഓ ശോകം ആ ഗൈസ് മറ്റേ സ്റ്റീഗോയുടെ കിബിളാണ് നമ്മുടെ ബേസിലൊരു സ്റ്റീഗോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പൗണ്ടിലൊരു സ്റ്റീഗോനെ എഗ് ഫാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ ബേസിലുണ്ട് അപ്പോൾ കിബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കിബിൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറൊരു അർജിതാ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ അതായത് ചെറാനോട്ടിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് ടേണിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ടേണ് ചെയ്യണേ ഇല്ല ചെറാനോട് കമൺ ഡ്രോ വൈ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാം നേരെ ബേസ് പോയിങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് പ്രൈമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രൈമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെറാനോട്ടിനെ വെച്ച് അച്ചാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയറിനെ പിടിക്കാം ഇൻവെൻട്രി കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ടൈം ചെയ്ത രണ്ട് ബിയർ കൂടെ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് നേരെ ഒരു ബിയറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏങ്ങാണ്ട് വല്ല വലിയ ജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പാരാസിത്തിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തല്ലി കൊന്നുകൊണ്ട് കുറേ പ്രൈമീറ്റ
ഇത് റെഡ് വുഡ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് ടെറർ ബേഡൊക്കെ നൈറ്റ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ സ്പോൺ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തോരം ടെറർ ബേഡാ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ നേരം കാരണവനെ തപ്പി നടന്നു ഈ കാരണവനെ തപ്പി നടന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ റാപ്റ്റേഴ്സ് സ്പോൺ ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ടെറർ ബോർഡ് സ്പോൺ ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ റെക്സ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ടീ റെക്സ് തന്നിരുന്നു ടീ റെക്സിനെ നൈസായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് ആ വലിയ കിടങ്ങുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞു അത് കൂടെ വന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോയി ഇപ്പം താഴെ കുറെ റെക്സും ടി റെക്സും ഒക്കെ കിടക്കുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രൈ മീറ്റ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈ മീറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് ടൈം ആയിക്കോളൂ എന്തായാലും രാത്രിയായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണ സേഫ് അല്ല ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ടൈം വേറെ വല്ല റെക്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് അർജൻറ്റ് ടൈമിൽ തിന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പൈക്ക് വാൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്പൈക്ക് വെച്ച് കണ്ട് ഇവിടെ സേഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കരണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല ഓഫ് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിൽക്കാം ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അടിച്ചിടാം അല്ലേ തീർന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത്ര ഫീൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രൈമിച്ച് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും മറ്റേ നോർമലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫീഡ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നോർമലി മീറ്റ് സാധാ മീറ്റിൽ കയറിയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു യെല്ലോ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ വീണിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് എന്തായാലും അത് പോയി നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് സകലതും പോയി തീർന്ന് അത് ആ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തിലാണ് ഉള്ള ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് എല്ലാം പോയി അതിലിഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടറച്ചും മറ്റേ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പോയി അത് ലോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറൊക്കെ അസൻഡൻറ്റ് ലോ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വെറും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോട്ട് ഗണ്ണ് കിട്ടിയാണ് ഷോട്ട് ഗണ്ണ് നല്ല സാധനം കണ്ണ് പിസ്റ്റൾ പോലത്തെ അതിൻ്റെ കണ്ണൻ്റെ പേരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് കിട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കണ്ട് ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ടൈം ആവും ടൈം ആവും തീരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലെവൽ നയൻറ്റി ആണ് പ്രൈമീറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ടൈം ആവും ഓ വഴി വെച്ച് പോയി കൈസ് വഴി വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ബേസിലോട്ടുള്ള വഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോർച്ചും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വെളിച്ചു ഇല്ല നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഓ ബേസ് എത്തി കൈസ് വലിയ ഉപകാരം നേരെ ചെന്ന് നിന്നത് ആ ലൈനോ കേച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു മരം പൊട്ടി മുളച്ചു വന്നാണ് കോപ്പ് ഏച്ചാതി ആ ദുരന്താവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ ഗോയ്സ് നേരെ പോയി ഉറങ്ങാം ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അർജൻറ്റ് അവേഴ്സ് അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നേരം നല്ലോണം വെളുത്തുണ് നമുക്ക് അർജൻറ്റ് അവേഴ്സിനെ പോയി നോക്കാൻ ഓ മഴയും പെയ്ത് ഓ രാവിലെ മഴ സീന് രണ്ട് കേച്ചൊക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് കിടക്കട്ടെ ആരും വരൂലായിരിക്കും സീനൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളിൽ ഒരു കരടി ഉണ്ടാവാൻ നോക്കിക്കോളും ആരും ഉള്ളിൽ കയറിയാലും കരടി മാന്തിക്കൊന്നാണ് കരടി ഒരു ഓപ്പി സാധനം ഇത് സ്പീഡ് കയറുകയാണെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കയറും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പോണ പോക്ക് കണ്ട സാധനം ഓക്കെ കൈ സർജൻ്റെ അവിസ് ഫൈനലി ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാഡിൽ കയ്യിലുണ്ടോ ഓ സാഡിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സാഡിൽ കയ്യിലുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് തൽക്കാലം സാഡിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചുകാണ്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയാണ്ട് അർജൻ്റ് അവിസിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് റോസ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചാണ കളർ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് റോസ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ ഒരു ഗേൾസിൻ്റെ കളറാണ് ചാണക പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചാണക കളർ അടിച്ചാൽ അതാണ് നല്ലത് ഇതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ആ ചിതിൻ്റെ ഷൂസൊക്കെ ആണ് അതൊന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം എൻ്റെ ഇല്ല തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടെറർ ബേഡ് വന്നു ടെറർ ബേഡിനെ നക്കി വിട്ടിട്ടുണ
അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റക്ക് ആയതെന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റാമ്പിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ആൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങണ് അതേപോലെ സ്റ്റക്ക് ആയി നിന്ന് അത് നല്ലൊരു ഞാൻ ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ലെക്കിന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലെക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു ട്രാപ്പ് കിട്ടി അർജൻറ്റ് അവസരം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലെവൽ സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് അർജിയുടെ സാഡിൽ റെഡിയാണ് സാഡിൽ ഒരു സ്മിത്തിയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സ്മിത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും അർജിയുടെ സാഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സാഡിൽ ഒരു സ്മിത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജിക്ക് വേറൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഇങ്കോട്ട് മെറ്റല് ഒബ്സിഡിയൻ അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടോ മെറ്റൽ ഐറ്റംസ് അതിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് മാത്രമേ അർജിയുടെ ഇൻവെൻറ്ററിൽ വരുള്ളൂ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യത്തിന് മറ്റൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ അർജിയുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയിലായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധ്യമാക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അർജിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർജിനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക ടൈം ചെയ്യുക ഇവിടെ റെഡ് ബുഡ് ഏരിയയുടെ എൻഡിൽ ലാസ്റ്റിക്ക് ഒരു വലിയ മല ഉണ്ട് ആ മലേൻ്റെ മേത്തിൽ ഈ ഒബ്സിഡിയം മേത്തിലും അങ്ങനെ അതേപോലെ അയണോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കിടങ്ങ് പോലത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ വാള് പോലെ മലയുടെ അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങും പോലെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടേക്ക് അർജൻറ്റ് ആവശ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയാണ്ട് അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്താണ്ട് അതിലിട്ട് കാണ്ട് ടൈം ചെയ്യുക അതേപോലെ മൂന്ന് വലിയ ഗേറ്റ് പാരലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാണ്ട് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഡോർ വെച്ചുകാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അർജൻറ്റ് ആവശ്യത്തിനെ പ്രലോപിച്ച് കൊണ്ടുപോവാം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുക എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഈ മെത്തേഡ് എൻ്റെ ഈ മെത്തേഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോർ വേണം വുഡൻ ഫ്ലോർ വുഡൻ ആയ വുഡൻ മതി വുഡൻ ഫ്ലോർ വേണം രണ്ട് വാള് വുഡൻ വാള് അതേപോലെ രണ്ട് റാമ്പ് ഈ റാമ്പ് സെറ്റപ്പ് ഒരു ഗേറ്റ് അത്ര മതി ഇത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതിൽ ആ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാലി മെമ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം സൈസ് ആനിമലാണ് ഗ്യാലി മെമ്മസിനൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത സ്റ്റാമിനയും അതേപോലെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വേറൊരു കാര്യം മറന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഈ അർജിയുടെ ഒരു എബിലിറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആനിമൽസിനെ അച്ചാക്ക് ചെയ്ത് കൊന്ന് കളഞ്ഞ് കൊന്ന് കളഞ്ഞ് ശവമായി കിടക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ അച്ചാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർജിയുടെ ഹെൽത്ത് ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഹെൽത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കയറും ഒരു പച്ച കളർ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു എബിലിറ്റി ആണ് അർജിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജി ഒരു ഓ പി ആനിമലാണ് ഇതിൽ ഒന്നും പറയാമല്ലോ വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലോ ലെവൽ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാലും ഏതെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജൻറ്റ് ആവേസിൻ്റെ സാഡിൽ കിട്ടി എന്ന് കണ്ടാൽ ഡയറക്റ്റാണ് പോയിട്ട് ടൈം ചെയ്യുക ഈസി ടൈമിങ് കൂടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോയോ കുറച്ച് ട്രാങ്കാരിയോ കയ്യിൽ മതി അത് ബോലെ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാപ്പിങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഓരോ ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാപ്പിങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്രക്കാലം തന്നെയുള്ള അർജൻറ്റ് ആവേസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ചിടാം ഡെമോ ഹൗ ഐ ട്രാപ്പ്ഡ് അർജൻറ്റ് ആവേസ് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എടുത്തില്ല ഓക്കെ ഗേറ്റ് അർജിയുടെ ഇൻവെൻറ്ററിൽ ഇട്ടിരുന്നു ആറണം നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ട് ബാറിൽ എപ്പോഴും ഗേറ്റ് വെച്ചേക്കണം പെട്ടെന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് അത് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആർമർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അർജി കൊത്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയും പിന്നെ ചത്തുപോയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷീൽഡ് ഉള്ള ആർമറും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ചെസ്റ്റ് പാഡൊക്കെ നല്ല ആർമർ ഉള്ളത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആർമറും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആർമറും ഗ്ലൗസിന് ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ആർമറേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതു
ഒന്ന് വേഗം വാടേ ഒരുപാട് നേരം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാര് വരെ ഓ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വരുണ്ടോ ഒന്നിനാണല്ലോ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് ഒരു കുടുംബക്കാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ന്യൂട്രലാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു ന്യൂട്രലല്ല വേഗം പാസീവ് ആക്കിയിരുന്നോ എൽ ഐയിൽ സീനാണെങ്കിൽ അർജൻറ്റ് ആവിസൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഗൈസ് തിരിച്ചു പോയി അർജൻറ്റ് ആവിസ് തിരിച്ചു പോയി വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം തിരിച്ചു പോണ് അമ്പ് അമ്പ് വിട്ടിട്ട് കുടുങ്ങുന്നില്ല എന്തൊരവസ്ഥകളും നോക്കണേ ട്രാങ്കാരമാണ് കുടുങ്ങണില്ല കുടുങ്ങണില്ല ഒക്കെ മിസ്സിങ്ങാ കൊടുത്ത ഡാമേജൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫീഡിങ് ഫീഡൊക്കെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വിശപ്പ് കൂടിയാണ് ആ നേരത്തെ ഈ അർജൻറ്റ് ആവിസ് താഴോട്ട് വന്നാൽ നൈസായിട്ട് ഇവിടെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ കുറേ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുത്തനെ വിട്ട് അമ്പൊന്നും കൊള്ളണില്ല ഓ താഴെ ഇറങ്ങി ഓ താഴെ ഇറങ്ങി ഓക്കെ കുടുങ്ങി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഹെൽത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഓ കമോൺ ബോയ് കമോൺ കമോൺ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവാ ഇതെന്ത് ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ടോർപ്പർ കൂടിയിട്ടാണോ ഇനി ട്രാങ്കാരെ വെച്ചടിക്കുമ്പോൾ ടോർപ്പർ കൂടി കൂടി അത് തിരിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു പോവാണോ അതാണെന്ന് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകില്ലല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ് എന്തായാലും ഒരു അർജൻറ്റ് ആവിസിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് അപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെറുതെ ലെങ്ത്താവും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് അർജൻറ്റ് ആവിസിനെ ഞാൻ പ്രലോഭിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാളി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ എങ്ങാനും അർജൻറ്റ് ആവിസാണ് അത് കുറച്ച് ലെവൽ കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വലിയ ഉപകാരം ഓക്കെ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കണ്ട് നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റണം ആ വാ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് നൈസായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാം എല്ലാം പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടാം ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് കമ്മോ ബ്രോ കമ്മോ യു ക്യാൻ ബ്രോ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഞാൻ ഹോട്ട് ബാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡൈനോ ഗേറ്റാണ് വുഡൻ ഡൈനോ ഗേറ്റാണ് മെറ്റലൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ലോ ലെവൽ അർജൻറ്റ് ഐസ് അതിന് മാത്രം ഡാമേജ് ഒന്നും തരില്ല അപ്പോൾ അടിയിലുണ്ട് അടിയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് 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 അഞ്ച് നേരം ഇങ്ങോട്ട് പുറകിലോട്ട് വന്നാൽ പൊരി 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 വാ 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 ആ വന്ന് ഗൈസ് വന്ന് ട്രാപ്പായി 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 സാധനം ട്രാപ്പായി ഇനി നേരെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് കിട്ടണം അവിടെ വെച്ചേക്കാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഒന്ന് മതി പക്ഷേ എൻ്റെ അറിയാതെ ഞാൻ സെറ്റ് ആയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയി പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റൂല അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റൂല നൈസായിട്ട് ട്രാപ്പായി പോയി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരൊച്ച എന്താ പറയുക ഈ ഒരൊച്ച മറ്റേ റൂഫുണ്ടല്ലോ റൂഫ് അല്ല റാമ്പ് ഈ റാമ്പിൻ്റെ അടിയിലാണ് അത് കുടുങ്ങി കിടക്കണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സക്സസ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് സക്സസ് ആവേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഡോർ വെച്ചുള്ള സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡോറല്ല മൂന്ന് വുഡൻ കേജ് മൂന്നോ നാലോ മൂന്ന് നാലിനും യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നാല് മറ്റേ ഡൈനോ ഗേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നറിലും ഔട്ടറിലും ഓരോ ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഈ ഡൈനോ കാരണം അത് ഡോറിന് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഇതിൽ സ്പേസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ കടിക്കി വന്ന് എന്നെ അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ആ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ട്രാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രാങ്കാരോ വെച്ച് അച്ചാക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം കാരണം പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രോപ്പർ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഹെൽത്ത് എണ്ണൂറ് എങ്ങാനും വരുന്നുള്ളൂ എണ്ണൂറ് അല്ല അറുന്നൂറ് എങ്ങാനും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ പോയാൽ നോർമൽ അല്ല ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് പോകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡാമേജ് കുറ
ഒരു മണ്ടത്തരം മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ ഇതിന് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നി ആ നേരത്ത് കാരണവനെ എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് ടൈം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക റിസ്ക് എടുത്താണ് റിസ്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച് നൈസായിട്ട് കാരണം അർജൻറ്റ് ആവശ്യത്തിന് തിന്ന് കളഞ്ഞു ഓ സർപ്രൈസ് പൊളിഞ്ഞു ഷേ നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഐസ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാർണോട്ടേ കാർണോട്ടോറസ്